Hello, welcome to the demo of our updated uh, Gcash tracker. So this one is the second version. So previously, dun sa una nating version, uh, cash in and cash out lang yung pwedeng itrack. But this time, we've added uh, bank transfer, load and bills payment sa setup. So initially, naka-view only mode lang yung file, kaya hindi nyo siya may edit. So you have to make a copy in your Google Sheets account to enable editing. So, to do that, click nyo lang tong file sa upper corner and then click make a copy. Then, make sure na dun sa folder option, selected yung my drive na option before you click make a copy. Once na nakagawa na kayo ng copy sa Google Drive account ninyo, pwede nyo nang iset up yung template to fit your business needs. So, dito, meron tayong table for cash in, cash out, bank transfer, load and bills payment. Ang gagawin nyo dito, i-update nyo yung mga values dito kung magkano yung fees and then yung range yung minimum and maximum per uh, transaction ganyan. then yung mga naka input dito naka link na siya dito sa cash in cash out, bank transfer load and bills payment na tabs, nag add din ako dito ng uh, terms or guide uh, for cash in and cash out kasi minsan nakakalito siya so again, kapag cash in, customer will pay you cash to be added to your, G, to your GCash account. So, ang mangyayari, uh, madadagdagan yung cash and then mababawasan yung GCash. Sa cash out naman, customer transfers money to your GCash account in exchange for cash. So, yung cash account ninyo ang mababawasan, yung GCash naman ang madadagdagan. Then, other terms dito na involve, we have the fee column and yung TF column or yung transaction fee na diretso sa platform. Itong TF, uh, since diretso siya sa platform, hindi siya kasama sa income ninyo. Ang income nyo lang itong service fee na naka-specify dito sa mga tables natin. Now, pare-parehas lang ng layout tong uh, uh, apat na to. So, sa cash in and cash out, specify lang ninyo kung anong transaction anong date, and then lahat ng colored field columns dito, automated na. So, nag-add din ako dito ng another column for the customer reference number. Then, dito halimbawa, mauulit yung customer reference number. Ayan. Mag warning siya na naulit yan. So, mag invalid yan. Para uh, iwas scam kasi yung iba daw, paulit-ulit lang na customer, ay na reference number. Yun ang mga bago nilang scam ngayon. Para madaling itrack. Now, for the transaction naman, um, yun again, input nyo lang yung cash in and cash out, then amount, then kung may transaction fee, enter nyo lang din. Pero yung fee na column dito, naka-base dun sa setup tab natin. Then itong payment, ito yung ibabayad sa inyo ng um, customer. So, for example, dito 1,000 pesos plus 5 pesos na uh, transaction fee and 10 pesos na service fee. That's 1,015 pesos dapat ang marireceive ninyo. Then, makikita nyo rin yung cash flow for Gcash and cash. So, for this one, since cash out siya, ang madadagdagan is yung Gcash account. Mababawasan yung cash. So, ang marireceive dapat ninyo sa Gcash is 1,010 pesos since um, yung amount plus yung service fee and then sa cash, mababawasan naman ng 1,000 pesos. Now, for bank transfer naman, ganun lang din. Usually, dito ang may transaction fee sa bank transfer. Um, 5 pesos to 15 pesos, ganyan ang add up sa um, TF or transaction fee. Pero again, ang transaction fee, diretsya yan sa platform. Same sa load and the bills payment. Now, sa monthly tab, ito, <coughs> automated na tong computation, tong mga colored field columns na to, and then yung summary ng, ng account amount per transaction. So, halimbawa, palitan ko to ng July. Ayan, marireset yung data. Since wala pa akong July na data. Ayan. So, ibalik ko lang sa June. Since yun yung mga nakalag na, na examples natin. So, dito makikita mo yung total cash in, cash out, total bank transfer, load and bills payment. You can also add yung logo dito or yung business name. Then, meron akong charts for the monthly overview per transaction and then weekly overview ng cash flow. Then, total fees, ito yung 
na receive nyo na service fee sa lahat ng transaction for the whole month or the selected month. And then, nag-add din ako dito ng notes section. Ayan. Then, for each day, daily to na routine ninyo, um, i-input ang beginning cash and beginning GCash and yung actual cash and actual GCash. Now, yung mga gray field columns na ito, nakadepende na sa mga nakalag dito sa um, transaction tabs natin. So, dito, compare yung actual cash sa closing cash dapat and actual GCash sa expected na closing GCash. Now, kapag kulang, magre-red yung marks niyan tapos specify kung ilan. Kapag sobra naman, uh, blue naman yung uh, font natin and then nakaspecify din kung ilan yung sobra. Kapag sakto naman, for example, dito 2,940 dapat, magcha-check mark lang yan. Then, sa succeeding months, ang gagawin lang ninyo, duplicate nyo lang to. Ayan. Tapos, i-update nyo yung month. Update nyo lang din yung month dito. And, i-reset lang yung data for um, yung mga white field na columns. Ayan. Then, nag-add din ako ng history tab para madaling i-track yung data. So, this one is for cash in and cash out. So, for example, gusto nyo lang i-check yung cash in for June 1 to June 30. Check mo lang to. Ayan. Kung June 1 lang yung gusto ninyo, uh, select nyo lang yung start date and end date dito. Then, cash in, cash out. Ayan. So, mag-reflect yung data dito based dun sa selected na date and kung ano yung naka-check na transaction. So, ganun lang. If you have any questions or concerns, just let, it, let us know. Thank you.